Ndio akala umeshanitoa unasema hati yangu feki. Tangu asubuhi uko na mimi. Sasa hivi unakuja kuniambia eti kiapo chako feki. Unanitoa niende wapi? Nika verify kwa nani? Wakati wewe ambaye uko hapo kwa niaba ya mkurugenzi aliyesign hicho kiapo, unampigia simu na wote wasimamizi wana simu na wote wanapewa wanawezeshwa wana, wana, wana kimawasiliano na kupiga simu kwa mkurugenzi kuna mtu huyu na huyu na huyu je ndio mtu ambaye yupo kwenye orodha yako ndio yupo kwenye orodha ya barua uliyoisaini ndio upo sasa unamtoa wakala aende wapi akamtafuta mkurugenzi anampata wapi mkurugenzi huyu msimamizi wa uchaguzi anampata wapi anakwenda wapi sasa asubuhi walivyofanya vile inavyoonekana walitarajia kwamba wangefanikiwa inaonekana hawajafanikiwa kwa kiwango kikubwa sasa wanataka kuwatoa mawakala wetu sasa hivi kwenye vituo vyote ili wafanikishe mambo yao. Na sasa hivi ninapozungumza na nyinyi napenyezewa taarifa. Na tutakwenda kuiverify kama ni kweli ama ni uongo. Kwamba kuna kituo kimoja hapo Idirisa e, jeshi la polisi limetoka na kituo, limetoka na sanduku la kupigia kura. Wamelitoa nje baadaye wakalirudisha ndani. Kama ni kweli tukiverify hiyo taarifa. Kama ni kweli tukiverify hilo tukio. Mimi nadhani kuna watu labda wamechomekwa na wanasare za polisi lakini sio polisi. Labda tutaanzia hapo. Nafikiri kuna watu wamevalishwa zare za polisi lakini sio polisi. Wanafanya majukumu mengine ya sio ya kipolisi. Labda tutaanzia hapo. Na polisi wakishindwa kutusaidia kwamba hao watu ni wahalifu kama walivyo wahalifu wengine, labda ndipo tutakapojirisha kabisa kwamba hao waliokuepo ama ni polisi, lakini kama sio polisi basi wana baraka za polisi. Na sababu iwezekani sasa kama ni kweli boxi linatolewa Halafu yeti linarudishwa. Lakini ni seme tu, hatuwa hukumu polisi wote. Nimepita kwenye baadhi ya vituo, nimepata ushirikiano mkubwa wa jeshi la polisi. Kuna baadhi ya mawakala lukua metolewa nje, tukazungumza, tukaelewana, mawakala wakarudishwa ndani. Kwa usio maeneo yote ambako polisi, ndomana ninasema, kuna watu huenda wamevaa sare za polisi leo wanazunguka, na pengine labda wana magari ya polisi pengine ambayo ni feki, manaki yale magari soko kama yapatikani, Mtu anaweza kapanda akaandika plate namba pale PT mkadhani ni polisi na anaweza kawa amevaa sare mkadhani ni polisi kwa sababu haiwezekani jeshi hilo hilo wawepo wenye hekima wawepo wenye busara ambao wanafuata maadili ya jeshi la polisi halafu baadhi yao ni kama vile hawajui kabisa kwamba kuna kitu kinachoitwa maadili ya jeshi la polisi hawajui kabisa kwamba tuko kwenye uchaguzi anabeba boxi analitoa nje na natuambie tu kitu kingine wanachokusudia kukifanya tumepokea taarifa Na ili tunaliambia jeshi la polisi ili wajue mhalifu ni nani wanapanga wakati wa majumuisho wawasumbue mawakala wetu wajifanyike kama kuna vurugu zitatokea mawakala wetu wawebwe au kwa utaratibu wowote mwingine pengine wanaweza wakaanza kuverify upya mawakala kwamba wewe ndo salamu mwalimu ni wakala eh tulikuwa tangu asubuhi haya tunaomba sasa utuambie kweli wewe ni salamu mwalimu Ah manake mimi ndo a ah, ah, polisi anafanya vurugu huyu. Kwa wanataka wakati wana, wana, wanafanya majumuisho wasiwepo mawakala wa chadema. Lakini kuna na watu watu wanaopiga kura zaidi ya mara moja. Tumewabaini. Na nimwaripoti. Na ndio maana anasema yako maeneo ambako jeshi la polisi nimeona umetekelezwa wajibu wao. Tumewaripoti na jeshi la polisi likachukua hatua kuwataka hao watu wasionekane katika eneo la kupigia kura. Kwa maeneo la vituo. Wamewaondoa. Sasa Ye, kama njama hizo ni za kweli na watakuja kuzitekeleza eti kura zihisabiwe bila wakala wa chadema kwamba tulianza bila mawakala wa chadema na wanataka sasa tuendelee sasa hivi katikati wasiwepo mawakala wa chadema na mwishoni tena mipango hiyo wasiwepo mawakala wa chadema ninasema na sisi ni binadamu tuna mioyo na jeshi la polisi lisipojua sasa hapa kwamba mhalifu ni nani sisi tunaopiga kelele na kulilia haki yetu ndio tukageuzwa kibao kwamba sisi ni wahalifu mimi ninasema Niko tayari kuitwa mhalifu. Niko tayari kwenda jela yoyote. Niko tayari kuchukuliwa hatua zozote kwa sababu kama tumepiga kelele wiki nzima kuhusu viapo, jeshi la polisi likatuona sisi ndio wahalifu. Na kweli kile tulichokuwa tunakilalamikia ndicho kilichotokea. Mawakala wetu hawana viapo. Halafu jeshi la polisi tena bado anione mimi ni mhalifu. Niko tayari kuitwa uhalifu wa aina yoyote. Yaani yoyote. Iwe ni jinai ama madai. Niko tayari kwa hilo. Ni imani yangu jeshi la polisi litatumia hekima litatumia busara na wanapoelekezwa na wasimamizi lazima wajue wasimamizi hao tumeshalalamikia ni makada wa chama cha mapinduzi nimekwenda kwenye kituo kimoja eti wakala wangu yuko nje na wakala akajitokeza mtu mwingine 
Anasema eh mbona na mimi wa chama cha mapinduzi wakala niko nje? We wakala wa chama cha mapinduzi eti mimi niseme wakala wangu uko nje na wewe ndio uje kwangu eti useme na mimi ni wakala wa chama cha mapinduzi na ananyaraka eti. Eti naye wakala wa chama cha eti naye analalamika. Eh eti naye analalamika anaumizwa eti kwamba na yeye katolewa nje eti wakala wa chama cha mapinduzi. Halafu mule ndani ukiingia kuna wakala wa vyama hivi vingine eh, singependa kutumia neno vyama vidogo vidogo lakini pengine ni vyama ambavyo eh, sio vikubwa ukilinganisha pengine na vyama vikubwa mule wakala wapo lakini ukiangalia zile sura unaona kabisa kwamba pengine yule yupo pale kwa niaba ya chama cha mapinduzi kwa hiyo mimi mimi nasema na sisi tuna mioyo na sisi njama hizo tunazileta kwa Watanzania wazielewe na naamini kupitia kwenu waandishi wa habari polisi watapata taarifa hiyo hatushindani na chama cha mapinduzi tunashindana na dola